ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നീട്ടി തന്നു നൽകി തന്നു അനുഗ്രഹമാക്കി തന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒരുമിക്കാം ധ്യാനിക്കാം എന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയിലെ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹം നിർത്തി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ കരുതുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് പിന്നെയും നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ പരിപാലിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി നാം ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആയി മാറുക ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആകുക എന്ന് ആ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരല്പം ഒരു ചെറിയ വിരാമം ഇടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എരുമ പ്രവാചന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം മധ്യം പത്തൊൻപതാം വാക്യമാണല്ലോ നാം തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു നീ മടങ്ങി വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ മുൻപാകെ നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളും നീ അധമമായത് ഒഴിച്ച് ഉത്തമമായത് പ്രസ്താവിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ വായി പോലെ ആകും അവർ നിന്റെ പക്ഷം തിരിയും നീ അവരുടെ പക്ഷം തിരികയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആയി മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്മകളെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആയി മാ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാചകം പറയുന്നു അവർ നിന്റെ പക്ഷം തിരിയും നീ അവരുടെ പക്ഷം തിരിയുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായായിട്ട് ആര് മാറുന്നോ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ചിലരെ കൂടി കൂടെ നിർത്തുവാനായിട്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ നീ അധമമായത് ഒഴിച്ച് ഉത്തമമായത് പ്രസ്താവിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ വായ് പോലെയാകും ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആകുക എന്നതാണല്ലോ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവ ഇഷ്ടവും ആഗ്രഹവും എല്ലാം ഒരു വാക്യം നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിലയുണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് ജീവനുണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുമെന്നെല്ലാം നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അധികാരമുള്ള വാക്കുകളാണെന്നും ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മൂല്യമുണ്ട് അതിന് വിലയുണ്ട് അതിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് സദൃശ്യ പുസ്തകങ്ങൾ സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക് വെള്ളിത്താലത്തിൽ പൊന്നാരങ്ങ പോലെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അത് പറയുന്നു സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യയം പതിനൊന്നാം വാക്യം തക്ക സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക് വെള്ളിത്താലത്തിൽ പൊന്നാരങ്ങ പോലെ തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മൂല്യമാണ് തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകൾ തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വെള്ളിത്താലത്തിൽ പൊന്നാരങ്ങ പോലെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ കാണാത്തതോ മനുഷ്യൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതോ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുമായിട്ടല്ല താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൽ വില മതിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ സ്വർണം തങ്കം പൊൻ പൊന്ന് വെള്ളിത്താലത്തിൽ പൊന്നാരങ്ങ പോലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവുമായിട്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ വായിലെ വാക്കുകൾ തക്ക സമയത്ത് നാം പറയേണ്ട വാക്കുകൾ പറയേണ്ട വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾക്കും എത്രത്തോളം മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ ഷലോമൻ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വാചകമാണ് വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പൊണ്ണാരങ്ങ പോലെ ആകണം എങ്കിൽ തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആയി മാറണം തക്ക സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ അനുഭവങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവകൃപ അല്പം പോലും ചോർന്നു പോകാതെ നാം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതൊരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എടുക്കുവാൻ കഴിയും കഴിയണം കാരണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ളവരാണ് പ്രസംഗിക
ഓരോ വാക്കുകൾക്കും നാം വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് നാം ഉത്തരവാദികളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം പറയേണ്ടത് പറയൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായി ദൈവത്തിന് ശബ്ദമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായി മാറുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിച്ച് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അഭിഷിക്തന്മാരുടെയും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ നാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ട് വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മർമ്മങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന അപ്പോസ്ലായ പൗലോസ് താൻ സഭകൾക്ക് എഴുതുന്ന കൂട്ടുവേലക്കാർക്ക് എഴുതുന്ന എസ്പെഷ്യലി തൻ്റെ നിജപുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തിമത്യോസിന് എഴുതുന്ന ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോസ്ലായ പൗലോസ് വിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രനായ തിമത്യോസിന് എഴുതുന്ന ലേഖനം ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനങ്ങൾ താൻ എഴുതി ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യത കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തിമത്യോസിന് ഒരു അപ്പൻ മകന് ലേഖനം എഴുതുന്ന പോലെ പണ്ടെല്ലാം എഴുത്തുകളായിരുന്നല്ലോ ഒരു അപ്പൻ മകന് എഴുത്തെഴുതുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അധികാരത്തോടെ ഉത്തരവാദിത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ കരുതലോടെ അവനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഹൃദയവിചാരത്തോടെ എഴുതുമോ അതുപോലെയാണ് ദൈവാത്മാവിൽ പ്രേരിതനായി പൗലോസ് തിമത്യോസിന് ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യയങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷവയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവവചനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും പരിശോധിച്ച് കുറ്റമില്ലാത്തവനൊന്ന് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവിൽ പ്രേരിതനായി പൗലോസ് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇത് വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചാൽ ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കുവാനും തിരിച്ചറിയേണ്ട വിഷയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനും ഇരുളിൽ ആയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുവാനും ചില കാര്യങ്ങൾ അത് കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ട് അത് കാണുവാനൊക്കെ ഇടയായി തീരും ഈ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് തെമത്യോസ് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ അതിന് മൂന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന ഇടയ ലേഖനങ്ങൾ പാസ്ട്രൽ എപ്പിസ്റ്റൽസ് ഇടയ ലേഖനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതിലേക്കൊന്നുമല്ല ചിന്ത പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവവചനമായി മാറുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് പ്രസംഗമായി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാനൊരു ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പ്രസംഗം ഒരു കലയാണ് പ്രസംഗം ഒരു കലയാണ് എന്നാൽ ദൈവവചന പ്രസംഗം അത് ഒരു കലയായിട്ട് ഒതുക്കുവാനായിട്ട് വചനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രമാണമില്ല പ്രസംഗം ലോകപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രസംഗം കലയാണെന്ന് പറയുന്നവരെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവവചന പ്രസംഗം ഒരു കലയല്ല അത് ഒരു കൽപ്പനയാണ് ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പനകളിൽ ഒരുപാട് കൽപ്പനകളിൽ ഒരു കൽപ്പനയാണ് ഇത് ദൈവവചന പ്രസംഗം കലയല്ല കൽപ്പനയാണ് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവവചന പ്രസംഗം അത് കലയല്ല കല ലോകപരമായിട്ട് അത് കലയായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ ഒരു ദൈവപൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കലയല്ല കൽപ്പനയാണ് വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു മർക്കോ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യയം പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൻ ആവർത്തി ആവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രസംഗിപ്പിൻ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടും ദൈവോചന പ്രസംഗം കേട്ട് ആ പ്രസംഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനത്തിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുകയും സ്നാനപ്പെട്ട് ആ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീരുമെന്നാണ് ആ വാചകത്തിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മലമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലളിതമായ അർത്ഥം ആഴങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ആഴങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം എത്രയാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗം ഒരു കലയല്ല കൽപ്പനയാണ്
ആ വിശ്വാസം ആ വ്യക്തി കേൾവിക്കാരനെ സ്നാനത്തിലേക്ക് നടത്തും സ്നാനത്തിലേക്ക് നടത്തിയാൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടാൽ അവന് രക്ഷയുണ്ടെന്നാണ് വചന പ്രമാണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രക്ഷയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഈ പാസേജിൽ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന വിശ്വസിക്കുവാനും രക്ഷിക്ക് സ്നാനപ്പെടുവാനും രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുവാനും നാം ചെയ്യുന്ന നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് പ്രസംഗിക്കുക പ്രസംഗം ഒരു കൽപ്പനയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് വചനത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രസംഗം ഒരു കൽപ്പനയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ഒത്തിരി പേര് പറയുവാനിടെ ഇടയായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുവാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഒരു അങ്കിള് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രസംഗം ഒരു കൽപ്പനയാണെന്ന് അതൊക്കെ പാസ്റ്റർമാർക്കും ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചവർക്കും അങ്ങനെ കഴിവുള്ളവർക്കും എല്ലാം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇത് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കേൾക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന ലേബലുള്ള വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ എന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളതല്ല ആരൊക്കെ ശിക്ഷ ശിഷ്യനായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി ആരെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന കൈമാറുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് പ്രസംഗം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അല്ലെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അന്ത്യ ആ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്ത്യകൽപ്പന സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുൻപ് കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അന്ത്യകൽപ്പന മത്തായി സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ അതും ഒരു ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനായിട്ട് കാണുന്നു യേശു അടുത്തു ചെന്നു ആരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകെ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ ഞാൻ ഒന്ന് ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ യേശു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂലോകമെങ്ങും പോയി നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നത് മുഴുവനും ഉപദേശിക്കണം ജനത്തെ ഇനി അടുത്ത കൽപ്പനയ്ക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു പാസേജ് കൊണ്ട് തരും ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യയം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യയം അത് നാൽപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവൻ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും എരുസലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണമെന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു നാൽപ്പത്താറ് ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും എരുസലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണമെന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കണം അത് കൽപ്പനയായിട്ട് എഴുത് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പനയാണ് പറഞ്ഞ കൽപ്പന എഴുത് എഴുതപ്പെട്ട ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതൊരു എഴുതപ്പെട്ട കൽപ്പനയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ സകല ജാതികളിലേക്കും ഈ പ്രസംഗം ചെല്ലണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കമാൻഡ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പി കൽപ്പനയാണ് ദൈവം കമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതെന്തല്ല ഒരു എക്സ്ക്യൂസിന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പനയാണ് റിക്വസ്റ്റ് അല്ല ചെയ്യാമോ അതല്ല അഡ്വൈസ് അല്ല ഒരു ഉപദേശമായിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് ചെയ്താൽ അതുമല്ല പിന്നെന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രയർ ആണോ പ്രാർത്ഥനയാണോ കർത്താവ് ഇവരെല്ലാം പ്രസംഗിക്കണമേ അതാണോ പ്രയർ അല്ല അവരോട് കൽപ്പിച്ചു കമാൻഡിങ് പവർ അതാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ കൽപ്പനയുടെ ഒരു പവർ അധികാരമാണ് താൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് യേശു ശുശ്രൂഷ തികച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൈമാറുന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒന്നാണ് ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയ
ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പ്രമാണമല്ല സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും പിന്നെ ശിഷ്യരാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാകണം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നല്ല ശിഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭടനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ സ്ഥലം ഈ പൗലോസ് ഞാനൊരു ചിന്ത ഇതിലൂടെ പറയുകയാണ് ഒരു ചിന്ത എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു ചിന്ത അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യയം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി ഇരുപത്താറാം അധ്യയം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അഗ്രിപ്പ രാജാവെ ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ ആദ്യം ഡെമസ്കോസിലും എരുഷലേമിലും യഹൂദിയ ദേശത്തെങ്ങും ഉള്ളവരോടും പിന്നെ ജാതികളോടും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഒരു രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ ചേർത്ത് മുൻപോട്ട് കയറി വായിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ അവർക്ക് പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശം ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണു തുറപ്പാനും അവരെ ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിങ്ങിലേക്കും തിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നൊന്ന് കൽപ്പിച്ചു കർത്താവ് പൗലോസിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിനോട് പറയുന്ന പൗലോസിനെ ദർശനത്തിൽ കണ്ട ആ സമയത്ത് ദൈവം കൊടുത്ത വാക്തത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പൗലോസിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ അഗ്രിപ്പ രാജാവിനുമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് കർത്താവിനെ കണ്ട നിമിഷത്തിലും കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ നിമിഷത്തിലും കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച വാക്കുകളാണ് എന്നെ ജാതികൾ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നെ അയക്കുന്നു അത് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ചിലരെ നടത്തുവാനായിട്ട് ചിലരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവർക്ക് പാപമോചനം ഉണ്ടാകണം ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീക ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നെ അവിടെ കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയാണ് ദൈവം തന്ന വാക്തത്വമാണ് എന്നിട്ട് ആ പോസ്റ്റനായി പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ ആദ്യം ഡെമസ്കോസിലും എരുഷലേമിലും യഹൂദ ദേശത്തെങ്ങും ഉള്ളവരോടും പിന്നെ ജാതികളോടും മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ആലോചനകൾ കൽപ്പനകൾ അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ആളുകൾ എന്തും പറയാം പരീഷന്മാരുടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്നെ എനിക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്റ്റന്മാരിൽ നിന്നും ചിലർ എനിക്ക് വിരോധമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാനല്ലാത്ത ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പരീഷനായി അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ട വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും വേർതിരിഞ്ഞ് മാറ്റപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലും കർത്താവിനെ കണ്ട ആ ദർശനത്തിൻ്റെ ആ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് പതിനൊന്ന് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ലൊരു ശുശ്രൂഷകനായി അഭിഷേകമുള്ള അപ്പോസനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഇന്നലെ നിന്ന സമൂഹം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ അനുസരണം കെട്ടവനെന്നോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുസരണം കെട്ടവനെന്നോ എന്നെ അറിയുന്നവർ അത്ര നാളും തോളോട് തോൾ ചേർന്നെന്നവർ എന്നെ അനുസരണം കെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് സാരമില്ല പക്ഷേ അഗ്രിപ്പ രാജാവെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യം പറയുവാനുണ്ട് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവസനിൽ നിന്ന് പറയുവാനുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ലോകം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ജാതികൾ മുമ്പിലേക്ക് ഇരുളിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ ദൈവം അയക്കുമെന്നും അവരെ നേടുവാനായി ഞാൻ എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ജാതികളിൽ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ ഇതുവരെയും അഗ്രിപ്പ രാജാവെ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് ഞാൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും എൻ്റെ പ്രസംഗം സത്യസന്ധമാണ് വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാകുന്നതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇടയായി തീരണം കർത്താവെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കണം ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട്
ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അപ്പോസ്ലായ പൗലോസ് ഈ വാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാചകം അദ്ദേഹം ഉരുവിടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമാണ് ഞാൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ക്രിസ് ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ആദ്യനായ ജനത്തോടും ജാതികളോടും വെളിച്ചമറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാരും മോശയും ഭാവി കാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊഴികെ അത് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ക്രിസ്തു അല്ലാതെ പ്ര പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ മോശയുടെ പ്രമാണം മോശ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഭാവികാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണമേ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നിസാരക്കാരനല്ല ഈ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ തൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യം പറയുക കൊന്നാലും ശരി ജീവിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടിയാലും ശരി പറയുവാനുള്ളത് താൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഉള്ളതല്ലാതെ പ്രവാചകൻ മുൻ പ്രവാചകന്മാർ മുൻ മുഖാന്തരം അരുൾ ചെയ്തതല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് അതാണ് അതിനർത്ഥം എന്നെ കുറ്റം ചുമത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെയാണ് പൗലോസ് ഈ വാചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അഗ്രിപ്പ രാജാവിന് മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇനി ഈ പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇതിനിടയിൽ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രസംഗം എന്തായിരിക്കണം പ്രസംഗിക്കുവാൻ വിളിച്ചത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാരും മോശയും പറഞ്ഞതൊഴികെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയാറില്ല അപ്പോൾ എന്ത് മോശയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചല്ല താൻ പറയുന്നത് താൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞോ തനിക്ക് വെളിപ്പാടിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം അറിഞ്ഞോ അതല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ തനിക്ക് വേറൊന്നും പറയുവാൻ ഇല്ല നമുക്കൊന്നും ചേർത്ത് വായിക്കാം അപ്പോ അസല പുറത്ത് തന്നെ ഇരുപതാം മധ്യം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവനായ എൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾ ആരും ഇനി കാണുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച് നടന്ന എന്നെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാതലായ വിഷയം ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാതലായ വിഷയം എന്തായിരുന്നു ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു ദൈവരാജ്യമല്ലാതെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളാകട്ടെ മറ്റുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാകട്ടെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം കുറ്റം പറയാനല്ല വിലയിരുത്താം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തല്ലായിരുന്നു പ്രസംഗം ലോകത്തെ കുറിച്ചല്ലായിരുന്നു നന്മകളെ കുറിച്ചല്ലായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ അവസരമുണ്ട് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാനേ അവസരം ഇല്ലാത്തുള്ളൂ വിലയിരുത്താം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗം സത്യമാണോ സത്യസന്ധമാണോ വിശുദ്ധമാണോ ദൈവജനമാണെന്ന് വിലയിരുത്താം അപ്പോ സ്ത്രീപ്രതി പതിനേഴാം മധ്യം പത്താം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാർ ഉടനെ രാത്രിയിൽ തന്നെ പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും ബരോയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെ എത്തിയാറെ അവർ യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ പോയി അവർ തസ്ലോനിക്കിലുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു അവർ വചനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ അതങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് ദിനം പ്രതി തിരുവഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പോന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗം സത്യമാണോ സത്യസന്ധമാണോ വിശുദ്ധമാണോ ദൈവജനമാണോ തിരുവഴുത്തുകളെ പരിശോധിക്കുവാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് ഇത് പരിശോധിക്കുവാൻ കേൾക്കുന്ന വചനം സത്യമാണോ വചനത്തിൽ തന്നെയാണോ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുവാനുള്ള അറിയുവാനുള്ള ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നമുക്കുണ്ട് ഭരോവയിലെ സഭ തസ്ലോണിക്കിലുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരാണ് അവരെങ്ങനെ ഉത്തമന്മാരത് പണത്തിൻ്റെ ഹുങ്ക് കൊണ്ടാണോ സഭയിൽ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവർ ഉത്തമന്മാരായത് ആ ഉത്തമന്മാരായതിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റി എങ
എന്തല്ലായിരുന്നു പ്രസംഗം ലോകരാജ്യത്തെ കുറിച്ചല്ലായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് തിമിത്തി നാലാം അധ്യയം രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രസംഗം എന്തായിരിക്കണം പ്രസംഗത്തിന്റെ കാതലായ വിഷയം ക്രിസ്തുവാകണം ദൈവരാജ്യമാകണം അടുത്തത് തിമുത്തോസിനോട് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പുത്രനോട് അപ്പൻ മകനോട് പറയുന്ന പോലെ പറയുകയാണ് നാലാമത്തെയും രണ്ടാം വാക്യം വചനം പ്രസംഗിക്കുക എന്ത് പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ത് പ്രസംഗിക്കരുത് ഒന്ന് തിമുത്തോസ് ഒന്നാം അധ്യയം രണ്ടാം ഒന്ന് തിമുത്തോസ് ഒന്നാം അധ്യയം രണ്ട് മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അന്യത ഉപദേശിക്കരുതെന്നും വിശ്വാസം എന്ന ദൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്കല്ല തർക്കങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉതകുന്ന കെട്ടുകഥകളെയും അന്തമില്ലാത്ത വംശാവലികളെയും ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്നും ചിലരോട് ആജ്ഞാപിക്കേണ്ടതിന് നീ എഫ് എസ് ഒസിൽ താമസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മക്കധോനിക്ക് പോകുമ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്രസംഗം എന്താകരുത് പ്രസംഗത്തിൽ എന്തുണ്ടാകരുത് ദൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്കല്ലാത്ത തർക്കങ്ങളോ കെട്ടുകഥകളോ അന്തമില്ലാത്ത വംശാവലികളോ ആകരുത് ഉപദേശം അന്യത ഉപദേശിക്കരുത് പിന്നെ എന്ത് ഉപദേശം നാലാമത്തെ രണ്ട് തിമിത്തി നാലിന് രണ്ട് വചനം പ്രസംഗിക്കുക വചനം പ്രസംഗിക്കുക എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു അഭിഷിക്തനെ കുറിച്ച് ഒരു ദൈവദാസനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സുവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ടിലേക്കാണ് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വായായി മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കടപ്പാടുകളുണ്ട് കടമകളുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ദൈവത്തോടാണെന്ന് മാത്രം ദൈവവചനത്തോടാണെന്ന് മാത്രം വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടി ശാസിക്കുക തർജ്ജനം ചെയ്യുക പ്രബോധി പ്രബോധിക്കുക അവർ പത്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ വേണം കർണരസകമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണം ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും നീയോ സകലത്തിലും നിർമ്മതനായിരിക്കാം കഷ്ടം സഹിക്കുക സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറവടിയായി നിവർത്തിക്കുക നിന്റെ കാലത്തും അടുത്ത കാലത്തും അടുത്ത ജനറേഷനിലും വരുവാനുള്ള കാലത്തും വരുവാനുള്ള കാര്യം നടക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നീ അല്പം കഷ്ടം സഹിച്ചാലും സാരമില്ല സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കട്ടെ അത് രണ്ട് തിമിതി നാലിന്റെ ഒന്നു മുതൽ വായിച്ചാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടും എങ്കിലും രണ്ട് മുതൽ വായിക്കും വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരേ നിൽക്കുക നമുക്ക് ഇന്ന സമയം ഒന്നുമില്ല എപ്പോ കിട്ടിയാലും കാരണം നമുക്ക് എന്തിനാ പ്രി നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രിപ്പയർ ആകുന്ന എന്തിനാ നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രിപ്പയർ ആകുന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ മാറ്റി കൂട്ടാനാണോ നമ്മൾ സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ വചനം പ്രസംഗിക്കാനാ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലക്സ് അടിച്ച് ബാനർ ഒട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ വേണ്ട സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോസിനായ പൗലോസ് നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യയം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യയം വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കും മരിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാന്തത്തിൽ ആദ്യനായി ജനത്തോടും ജാതികളും വെളിച്ചം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന പ്രവാചകന്മാരും മോശയും ഭാവികാലത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചത് ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതറിയാനായിട്ട് ഇനി പ്രത്യേക പ്രിപ്പറേഷൻ വേണോ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ക്രിസ്തു എന്തായിരുന്നു ആദ്യ ഫലമായി എഴുന്നേറ്റു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചു കല്ലറകളെ ഭേദിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇരുൾ കിടന്ന ജനത്തെ വിളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മോശയും പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുക്ക ഒരുങ്ങണോ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വലിയ ഒരുക്കമൊന്നും വേണ്ട ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് റൂം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ച രക്ഷ അനുഭവിച്ച ഒരു ദൈവഭയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാത്രിയായാലും പകലായാലും സമയമായാലും അസമയമായാലും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞ രേശുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ പറയാം അയ്യോ എനിക്ക് ഞാൻ പാസ്റ്ററല്ല എത്ര പേര് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷകനല്ല ഞാൻ ബൈബിൾ കോളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ദൈവദാസ ദൈവഭയതിലാണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണോ സ്നാനപ്പെട്ടവനാണോ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയെ കുറിച്ച് കേട്ടറിവുണ്ടോ ഒരു പത്ത് പ്രസംഗം വേലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ട പത്ത് പ്രസംഗമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ
ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കുക ക്ഷമയോടെ ഉപദേശം കൈവിടാതെ ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ശാസിക്കുക തർജ്ജനം ചെയ്യുക പ്രബോധിക്കുക അവർ പ്രത്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ വണ്ണം കർണരസമാകുമാറ് കേൾക്കാൻ ഇമ്പകരമായത് കേൾക്കാൻ സുഖകരമായി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം വിധിക്കുവാൻ വിമർശിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രമാണമില്ല നമുക്ക് വിലയിരുത്താം കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ പെരുക്കുന്നു പെരുക്കുന്ന കൂട്ടുന്നു കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തീരുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും കെട്ടുകഥ എത്ര നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്ര പ്രസംഗം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രസംഗത്തിലും കഥകൾ കൂടുന്നപ്പോ മിക്ക പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കഥകൾ കൂടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ ഇനി എത്ര വലിയ വമ്പൻ ഭാഷണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റോങ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റോങ് ആണ് ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷെ വചനം ആദരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും രാജ്യങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ടാവും വലിയ ഡിനോമേഷൻ ആദരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കയ്യിന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം കഥകൾ പറയുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഒത്തിരി ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കഥകൾ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥകൾ മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസേജ് വായിച്ചാൽ പിന്നെ അത് കഥയുമായിട്ട് ഉപമ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഉപമകൾ പറഞ്ഞ് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന്റെ കെട്ടുകഥ വേണോ ദൈവവചനത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വേണോ ഇവിടെ എന്റെ ബുദ്ധി ഒന്നും ദൈവം കടം ചോദിക്കുന്നില്ല ദൈവം ആരുടെയും ബുദ്ധി കടം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ബുദ്ധി ആരുടെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ദൈവത്തിന് ആരുടെയും ബുദ്ധിയും വേണ്ട മാത്രമല്ല ദൈവം ബുദ്ധിയെ ശാസിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ദൈവം പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ലുക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം മുത്തിയൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു അവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായിരുന്നോ അവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരല്ല പക്ഷെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാതായി പോയി നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ വായിച്ചാൽ ഇത് ഇതാകും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലും പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒക്കെ നിവൃത്തിയാകണമെന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു തിരുവഴുത്തുള്ള തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അവർ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു ദൈവത്തിന് എന്റെ ബുദ്ധി വേണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല വേണോ ബുദ്ധി വേണോ ദൈവത്തിന് ബുദ്ധിമാന്മാരെ വേണോ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമാന്മാരെ വേണമെന്ന് ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ബുദ്ധിമാന്മാരെ ഒരിടത്തും നോക്കിയിട്ടില്ല ദൈവം അല്ലേ സകല ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം ദൈവം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമായിരിക്കെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വേണോ ദൈവത്തിന് ബുദ്ധിമാന്മാരെ വേണ്ട ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് വിശ്വസന്മാരെയാണ് ദൈവം വിശ്വസന്മാരെ തരുന്നുണ്ട് വിശ്വസന്മാരുണ്ടോ എന്നൊന്ന് അവ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവെ എന്നെ അതിലേക്ക് നടത്തണം കർത്താവെ ഒന്ന് തിമിത്തി സ്വന്തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശക്തി നൽകിയ ക്രിസ്തു വേശു എന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നെ വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണി ശുശ്രൂഷയ്ക്കാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസ്തനല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ എന്നെ വിശ്വസ്തനല്ലാതിരിക്കെ വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണി എന്നെ ഒരു പുതിയ പേര് നൽകി വിശ്വസനെന്ന് എണ്ണി എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് എന്നെ വിശ്വസനെന്ന് എണ്ണി ഇനി എനിക്ക് അവിശ്വസനാകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് താൻ അഗ്രിപ്പ രാജാന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു ഇരുപത്താറിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ അഗ്രിപ്പ രാജാവെ ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് ഞാൻ അവിശ്വസത കാണിച്ചിട്ടില്ല അനുസന്ധക്കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കൊള്ളരായ്മ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസന്ധക്കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ വിശ്വസനല്ലാതിരിക്കെ അവൻ എന്നെ വിശ്വസനം എണ്ണി എനിക്ക് അർഹിക്കാത്തൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നിരിക്കുക ഇനി എനിക്ക് അവിശ്വസനാകാൻ പറ്റത്തില്ല വിശ്വസനം എണ്ണി അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന് ബുദ്ധി വേണ്ട സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു
ഒന്ന് രണ്ട് തിമിതോസ് നാലിൻ്റെ രണ്ട് മുതലാണ് വായിക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ മൂന്നാം വാക്യം അവർ പത്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടർക്കുമാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും കെട്ടുകഥകൾ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലം വരും അപ്പൊ നീ എന്തു വേണം നീയോ സകലത്തിലും നിർബ നിർമ്മതനായിരിക്കും കഷ്ടം സഹിക്കുക സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക നിനക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകും കർണരസമാറും അപ്പോ സ്ഥലപ്പെടുത്തി ഇരുപതാം മധ്യം അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ സേവിച്ചു വന്നു എന്നും പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പരസ്യമായും വീട് തോറും നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള മാനസാന്തരവും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുക്കളുടെ വിശ്വാസം യഹൂദന്മാർക്കും യമനന്മാർക്കും സാക്ഷീകരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ പൗലോസ് തന്റെ പ്രാഗൽഭ്യം വിളിച്ചു പറയുക ഇരുപതാം മധ്യം പത്തൊൻപത് മുതൽ വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ വായിച്ചാൽ ഞാൻ ആസിയയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ എങ്ങനെയിരുന്നുവെന്നും വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും യഹുദന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളാൽ എനിക്കുണ്ടായ കഷ്ടങ്ങളോടും കൂടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചു വന്നുവെന്നും പ്രയോജനമുള്ളത് ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പാസേജ് കൊണ്ട് കണക്കുന്നത് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം കെട്ടുകഥകൾ പറയുന്ന കർണരസമാകുമാറുള്ള പ്രസംഗങ്ങളെ പ്രസംഗകരെ പെരുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരും എന്നിട്ട് പൗരോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ സകലവും വീടുതോറും പരസ്യമായി ഉപദേശിച്ചു യവന്മാരെന്നോ യഹൂദന്മാരെന്നോ അതെ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പ്രയോജനമുള്ളത് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കേൾക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കർണരസമാകുമാർ ആണോ സ്വന്തം മോഹങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ഞാൻ ചില ഭാരങ്ങളുമായിട്ട് ആ സഭയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രസംഗം കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണോ പ്രയോജനമുള്ളത് ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്ക് ആശ്വാസം ദൈവം തരും ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് തുടക്കും ദൈവം നമ്മുടെ വേദനയൊക്കെ മാറ്റും പക്ഷെ എനിക്ക് വന്ന വേദന എൻ്റെ കയ്യിലെ തെറ്റുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ആശ്വാസം കിട്ടണേ ആ തെറ്റ് തിരുത്താതെ എന്നെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നതാണോ നമ്മുടെ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഞാൻ എന്തോ കൊള്ളരായ്മ ചെയ്തിട്ട് സഭയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ദൈവം എന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു പരസ്യമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു വീടുതോറും ഉപദേശിച്ചു നാൽ കവലകൾ ഉപദേശിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ യവനന്മാരുടെ ഉപദേശിച്ചു എന്താ പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പ്രയോജനമുള്ളതെന്ന വാക്കിനർത്ഥം കേൾക്കാൻ സുഖകരം ഹൃദയത്തിനാനന്ദകരം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മോഹത്തിനനുസരിച്ച് കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഉപമകൾ പറഞ്ഞ് തമാശ പറയുന്ന അതാണ് പ്രയോജനമുള്ളത് പ്രയോജനമുള്ളതെന്ന വാക്കിനർത്ഥം കേൾക്കുമ്പോൾ സുഖം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കാതുകൾ കിമ്പകരമല്ലെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം മുറിവുണ്ടായാലും സാരമില്ല പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് കേൾക്കുന്നത് അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തായി ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പിന്നത്തേതിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടും മനസ്സിലായോ പ്രയോജനമുള്ളതെന്ന വാക്കിനർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നു നമുക്കൊരു പക്ഷെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ ഈ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോയാൽ അത് പിന്നത്തേതിൽ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നതാണ് ആ വാക്കിനർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി പ്രയോജനമുള്ളത് എന്ന വാക്കിന് അതിന് ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോസ്റ്റൽ പുറത്ത് ഇരുപതാം മതി ഇരുപതാം ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ചത് ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ചും കൂടി ആഴമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പ്രയോജനമുള്ളതെന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം വായിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ഞാൻ മുഴുവനും അറിയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ അതാണ് പ്രയോജനമുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ഞാൻ മുഴുവനും അറിയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ളത് അത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു വന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നമ്മെ സുഖിപ്പിക്കുമോ കാതുകൾക്കും
ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു വെക്കാതെ പൗലോസ് എത്ര പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഇത് പറയാൻ അറിയാമോ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയും ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആസാഫ് താൻ എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ആസാഫിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണല്ലോ എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈക്കൊള്ളും നിന്റെ ആലോചനയാൽ എന്നെ നടത്തും പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈക്കൊള്ളും മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പ്രയോജനമുള്ളത് ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ തന്നു ഇനി എന്ത് വേണം ഈ ആലോചനയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിന്റെ വായായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരെ കൂടി മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രസംഗം പ്രയോജനമായി മാറും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വായായി ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയായി നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മാറുമ്പോൾ ചിലരെ കൂടി ദൈവിക മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം വഴികളെ തുറക്കും മുപ്പത്തിരണ്ടാം സംഗീതം എട്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ടെന്ന വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ നിന്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും നിനക്ക് ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി ഇതാണ് പ്രയോജനമുള്ളത് നടക്കുന്ന വഴിയല്ല നീ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്നെ ഉപദേശം കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ നട നിന്നെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് നീ ഏത് വഴി നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചെന്ന് വഴി നടത്തും നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ദാവിദ് പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശി തന്ന ഈ ഹോബയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തും രാത്രി കാലങ്ങളിലും എന്റെ അന്തരംഗം എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരല്പം ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം തന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി അങ്ങോട്ട് കടം വാങ്ങത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധി ദൈവം തരുന്ന ബുദ്ധിയാണ് നമുക്കുള്ളത് സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് കരുതി എന്നെ ദൈവത്തിന് വേണം എന്ന് കരുതി എല്ലാം കയറി ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ട് നാം ചിത്രീകരിക്കരുത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വേണ്ട നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വേണ്ട നമ്മുടെ പണം വേണ്ട നമ്മുടെ അറിവ് വേണ്ട നമ്മുടെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെന്ത് വേണം നമ്മെ വേണം എന്നെ വേണം എന്നെ കർത്താവിന് വേണം അത് എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ സ്നേ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടല്ല എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യനും സ്വരൂപത്തിനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനാണ് മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിലെ നമ്മളാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മെ വേണം ഇഷ്ടമാണ് ദൈവത്തിന് ബുദ്ധി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടല്ല കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിലും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് അവൻ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സ്വയം യാഗമായി തീർന്ന യേശുവിനെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചെന്ന ഈ ഹോവി ഞാൻ വാഴ്ത്തും രാത്രി കാലങ്ങളും എൻ്റെ അന്തരംഗം എന്നെ ഉപദേശിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാതലായ വിഷയം ദൈവരാജ്യം ക്രിസ്തു വചനമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് തിമത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് സോറി രണ്ട് തിമത്തിയോസ് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യയം പതിനഞ്ചാം വാക്യം കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കുന്ന വാക്യം പഠിക്കേണ്ട വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് തിമത്യോസിന് ലേഖനം എഴുതുന്നത് അപ്പോസനായ പൗലോസ് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി നിൽപ്പാൻ
കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത് ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എത്ര വേണ്ടത് ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേരും കൊണ്ട് ദൈവത്തിനുണ്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും സാരമല്ല ലജ്ജിക്കരുത് സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് തല കുലിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ അപമാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് സഹിക്കും പക്ഷേ സത്യവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിട്ട് ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് കർണരസകമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കെട്ടുകൾ കെട്ടുകഥകൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ ആ അപമാനം നാം സഹിക്കണം ദൈവം അതിനെ നമ്മോട് വില ചോദിക്കും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവവൈതലെ ദൈവദാസന്മാരെ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി മനുഷ്യനല്ല ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനെ നിൽക്കണം ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരായി നാം മാറണം ഇതാണ് അപ്പോസലായ പൗലോസ് തിമത്യോസിന് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത വാചകം ഇതാണ് ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വൃതാലാപങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഭക്തിവിരുദ്ധമായ ലജ്ജിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അറിയണം ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വൃതാലാപങ്ങളെ എന്താണ് തമാശ പറയുന്ന കഥകൾ പ്രസംഗത്തിലെ ആളുകൾ ഉറങ്ങാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കുവാനായിട്ട് അവരൊന്ന് ചുറുചുറുക്കാക്കുവാനായിട്ട് അലേർട്ട് ആക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കഥ വചനം പറയുന്നു ആ വക ആ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വൃതാലാപങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക ആ വകക്കാർക്ക് അഭക്തി അധികം മുതിർന്നു വരും അവരിൽ നിന്ന് അവരെ കുറിച്ച് വചനം പറഞ്ഞു അവര് സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിച്ചാലും അവര് അഭക്തരാണ് ഭക്തരല്ല ഭക്തന്മാരുടെ വായിൽ നിന്ന് കഥകൾ വരില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഭക്തനാണോ അവന്റെ വായിൽ തമാശ വരത്തില്ല സ്റ്റേജിൽ കയറി ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം ഉപമകളും കഥകളും നർമ്മരസമായ കാര്യങ്ങളും കർണരസമായ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം മോഹങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും കിഴവിക്കഥകളും ഒക്കെ പറയുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ പേരാണ് അവൻ ലോക ലോകപരമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ വചനം പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു അഭക്തനാണ് അവന്റെ പേര് അഭക്തൻ എന്നാണ് അവന് ദൈവമായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അവന് ദൈവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവന് ദൈവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് കണ്ടോ ഇവർക്ക് ഈ പത്രോസ് ആയാലും പൗലോസ് ആയാലും അപ്പോസലന്മാർക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഇവർക്കൊന്നും പറയാനുള്ള എന്ത് അവരുടെ പ്രസംഗത്തിലോ ലേഖനത്തിലോ പുസ്തകങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ക്രിസ്തു അല്ലാതെ കേന്ദ്ര വിഷയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകൾ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രസംഗം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം വചനം അവർ അവരെപ്പോഴും തിന്നാലും കുടിച്ചാലും ഉറങ്ങിയാലും ഉണർന്നാലും എല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന തലത്തിലാണ് അവരുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ഒരു പത്ത് ദിവസം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് നിർമ്മിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല സ്റ്റേജിൽ കയറി കഥകൾ പറയുന്നവരോടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു നിർമ്മിത കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം പറയരുത് നമ്മൾ തട്ടിക്കൂട്ടിയ കഥകളുമായിട്ട് വചനം കണക്ട് ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് കഥകളെ ചേർത്ത് കെട്ടി അത് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ അർത്ഥം നിർമ്മിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല അവന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായി തീർന്നിട്ട് അത്രേ പത്ര ദിവസം പറയാം ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടവരാണ് അവന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായി തീർന്നിട്ട് അത്രേ എന്നിട്ട് താൻ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള ശബ്ദം അതിശ്രേഷ്ഠ തേജസ്സിങ്കിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്താൽ അവന് മാനവും തേജസ്സും ലഭിച്ചു ഞങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടായത് കേട്ടു ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അവർ പറയ പത്ര ദിവസം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായിട്ട ഈ പറയുന്ന മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വി ഷുഡ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമുക്ക് കർത്താവിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം
അവൻ്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കഥകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല ഞങ്ങൾ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാണ് എന്നിട്ട് താൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ശബ്ദം അതിശ്രേഷ്ഠ തേജസ്സെങ്കിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്താൽ അവന് മാനവും തേജസ്സും ലഭിച്ചു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇത് പത്രോസ് കേട്ടതാ പത്രോസ് അതുകൊണ്ട് ലേഖനത്തിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടറിവുമായിട്ട് ഒരു ഊഹാബോഹത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളത് കണ്ടതാ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാ മത്തായി സൂക്ഷിരൻ മൂന്നാം മധ്യം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മർക്കോ സൂക്ഷിരൻ ഒൻപതാം മധ്യം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ യേശു ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ പദപ്രയോഗം വ്യക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കോ സുവിശേഷം ഒൻപതാം മധ്യം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പിതാവ് പുത്രനെ കുറിച്ച് പിതാവായ ദൈവം പറയുന്ന വാചകം പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു മേ മർക്കോ സുവിശേഷം ഒൻപതാം മധ്യ ഏഴാം വാക്യം പിന്നെ ഒരു മേഘം വന്ന് അവരുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ എന്ന് മേഘത്തു നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ താൻ പറഞ്ഞ പത്രോസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളത് കണ്ടതാ ഇനി മത്തായി സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മേഘത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ വാക്കുകൾ പോരാ നാവ് പോരാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഇതുകൊണ്ടാ അവർ പറഞ്ഞ യേശുവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ മതിയായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായിട്ടില്ല അത്രമാത്രം തേജസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടായത് കേട്ടു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടായത് കേട്ടു അതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് മർക്കോ സുവിശേഷം ഒൻപതാം മതി ഏഴാം വാക്കി പിന്നെ ഒരു മേഘം വന്ന് അവരുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ എന്ന് മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഈ ഈ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും മർക്കോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒൻപതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹനനെയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് തനിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുൻപാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാരനും വെളിപ്പിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവന്റെ വസ്ത്രം അത്യന്തം വെളിപ്പായി തിളങ്ങി ഞാനത് അത് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല അത് ഇന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചലിച്ചു പോകും സമയം വേഗത്തിൽ പോകുന്നു ഒരു അലക്കുകാരനും അലക്കി വെളുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വസ്ത്രം അത്യന്തം വെളുപ്പായി തിളങ്ങി ഞങ്ങൾ അവന് മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികൾ പത്രോസ് പറയുക ഇത് നിർമ്മിത കഥകൾ വെച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം പത്രോസ് പറയുക ഇനി മത്തോ സുവിശേഷം മൂന്നാം മധ്യം പതിനാറാം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പത്രോസ് അവിടെ ഉണ്ട് പത്രോസ് അവിടെ ഉണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം മൂന്നാം മധ്യം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു ദൈവാത്മാവ് പ്രാവ് എന്ന പോലെ ഇറങ്ങി തൻ്റെ മേൽ വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് ഇവർ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിത് കണ്ടതാ ഞങ്ങളിത് കേട്ടതാ ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ഒരു കഥയുടെ പിൻബലം വേണ്ട ഒരു ഉപമയുടെ പിൻബലം വേണ്ട ഇന്നത്തെ തട്ടുപൊളിപ്പൻ പാട്ടുകളുടെ പിൻബലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും കടമെടുക്കേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ കാരണം അത് അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടവരാണ് അത് കണ്ടവരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞു യോഹനാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടുകയാണ് യോഹനാന്റെ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോടും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവൻ്റെ പുത്രനായ
ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തിമത്യോസ് രണ്ടാം വാക്യം ഏഴാം വാക്യം അങ്ങനെ ഡീപ് അതിന് വിശദീകരിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒത്തിരി സമയം പോകുന്നു തക്ക സമയത്ത് അറിയിക്കേണ്ടിയ ഈ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഏത് സാക്ഷ്യ തക്ക സമയത്ത് അറിയിക്കേണ്ട സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗം എന്തൊക്കെയാകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വായായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്തവനൊക്കെ അഭക്തനാണ് അവരൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ വായല്ലെന്ന് കർക്കശമായിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് തിമിദിവസം രണ്ടാം മധ്യം ഏഴാം വാക്യം വായിച്ചു തക്ക സമയത്ത് അറിയിക്കേണ്ടിയ ഈ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഏത് സാക്ഷ്യം അതറിയാതെ പോകരുതല്ലോ അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തന്നെ താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു വേഷ തന്നെ ഇതാണ് സാക്ഷ്യം ഇതാണ് പ്രസംഗ വിഷയം ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തന്നെ താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു വേഷ തന്നെ ഇത് തക്ക സമയത്ത് അറിയിക്കേണ്ടതിന് തക്ക തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് വെള്ളിത്താളത്തിൽ പൊന്നാരങ്ങ പോലെ മനസ്സിലായോ തക്ക സമയത്ത് പറയേണ്ട വാക്ക് ഏതാണെന്ന് തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്ക് വെള്ളിത്താളത്തിൽ പൊന്നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ തക്ക സമയത്ത് പറയേണ്ട വാക്ക് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും തക്ക സമയത്ത് അറിയിക്കേണ്ടിയ ഈ സാക്ഷ്യം ഏതാ സാക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തന്നെത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു വെച്ചു തന്നെ ഇതാണ് തക്ക സമയത്ത് പറയേണ്ട വാക്യം വാക്ക് തക്ക സമയത്ത് അറിയിക്കേണ്ട ഈ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുകയും അപ്പോസലമായി ബോഷ് കല്ല കണ്ടോ നുണയല്ല ഒരു കള്ളത്തരമല്ല ബോഷ് കല്ല പരമാർത്ഥം തന്നെ പറയുന്നു ജാതികളെ വിശ്വാസവും സത്യവും ഉപദേശിപ്പാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബോഷ് കല്ല പരമാർത്ഥം തന്നെ പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രസംഗം പരമാർത്ഥമായിരിക്കണം സത്യമായിരിക്കണം ബോഷ് കാകരുത് സ്റ്റേജ് കിട്ടുമ്പോൾ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പ്രസംഗത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുവാൻ ആളുകളെ രസിപ്പിക്കുവാൻ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുവാൻ നാം പറയുന്ന ബോഷ്കിനും നാം പറയുന്ന കഥകൾക്കും കെട്ടുകഥകൾക്കും നിർമ്മിത കഥകൾക്കും മോഹങ്ങൾക്കും എല്ലാം നാം കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ദൈവം കണക്ക് ചോദിക്കും ദൈവം കണക്ക് ചോദിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് തിമുത്യോസെ ഞാനും പ്രസംഗിച്ചതാ കർത്താവ് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ തുണന്നു എപ്പോഴാ തുണന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തിമുത്യോസ് നാലാമധ്യം പതിനേഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവോ എനിക്ക് തുണന്നു പ്രസംഗം എന്നെ കൊണ്ട് നിവർത്തിപ്പാനും സകല ജാതികളും കേൾപ്പാനും എന്നെ ശക്തീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിച്ചു ഈ കർത്താവോ എനിക്ക് തുണന്നു എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രസംഗം എന്നെ കൊണ്ട് നിവർത്തിപ്പാനും സകല ജാതികൾ അത് കേൾക്കാനും എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ ശക്തി ശക്തീകരിച്ചു എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടത് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് തുണന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം ദൈവം എന്നെ പ്രസംഗിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം തന്നത് ഞാൻ പരമാർത്ഥം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരല്പം ടഫാണ് ഒരല്പം കടുകട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കൃത്യമായി ദൈവം തരുന്നു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കും വായനാശീലത്തിലേക്കും ധ്യാനത്തിലേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് തിംത്യോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കണമേ ധ്യാനിക്കണമേ അത് മനോഹരമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന നമുക്ക് നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ അവസരങ്ങൾക്ക് അത് തക്ക സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രയോജനമായി തീരും ഇതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒന്ന് തിമത്യോസ് മൂന്നാമത്തെയും പതിമൂന്നാം വാക്യം നന്നായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ തങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ ക്രിസ്തുവേശ്വരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശ്വരങ്ങളുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യം സമ്പാദിക്കുന്നു നന്നായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്നായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായി ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായി യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്നവർക്ക് നന്നായി ദൈവനാമത്തെ ധരിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സത്യസന്ധമായി പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ വായിക്കുന്നു നന്നായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ തങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയും ക്രിസ്തുവേശങ്ങളുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യം സമ്പാദിക്കും നല്ല നില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എല്ലാവരെക്കാളും ബഹുമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നാണോ എല്ലാവരെക്കാൾ സമ്പാദ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണോ എല്ലാവരെക്കാൾ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ എല്ലാവരും മുമ
അപ്പോൾ കഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല നിലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിഷ്യം വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യം സമ്പാദിക്കും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും പറയുന്ന നല്ല പ്രയോജന പ്രയോഗിക്കുന്ന നല്ലൊരു പദപ്രയോഗമാണ് പ്രാഗൽഭ്യം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വഴി പക്ഷേ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും ആത്മവിശ്വാസം ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാഗൽഭ്യം ഒരു വളരെ ഡെപ്തുള്ള വാക്കാണ് പ്രാഗൽഭ്യം പ്രാഗൽഭ്യം സമ്പാദിക്കുന്നു മലാക്കി പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യയം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു യഹോ ഭക്തന്മാർ അന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു യഹോ ശ്രദ്ധ വെച്ചു കേട്ടു നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ ഇരുന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഒരുമിക്കാം ധ്യാനിക്കാം എന്ന കൂട്ടായ്മയിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം നമ്മുടെ ദൈവം ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നുമുണ്ട് പതിനാറാം വാക്യം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ എനിക്കൊരു നിക്ഷേപമായിരിക്കും എന്ന് സൈന്യങ്ങളെ യഹോവ അരുളി ചെന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കും ആരെ ആദരിക്കും നന്നായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ ഒരപ്പൻ മകനെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആദരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീതിമാനും ദുഷ്ടൻ തമ്മിലുള്ള തമ്മിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നന്നായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൈവം മാന്യത കൽപ്പിക്കും നല്ല നിലയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യവും സമ്പാദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അന്ന് കാണും ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കും നമ്മുടെ പ്രസംഗം പ്രസംഗം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാതലായ വിഷയം ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരമാർത്ഥമായത് സത്യസന്ധമായത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തിമിത്യോസിൻ്റെ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ആരും നിന്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് ഒന്ന് തിമിത്യോസ് നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കും വാക്കിലും ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വാക്കിൽ ആരും നിന്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് നീ ഒരു യൗവനക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ആരും താറടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തരുത് നിന്നെ തരം താഴ്ത്തരുത് നിന്നെ കൊള്ളരാത്തവന്ന് മുദ്ര കുത്തരുത് നിന്റെ വാക്കിൽ നടപ്പിൽ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിർമ്മലതയിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് നീ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും മാറാകട്ടെ ഈ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആയി മാറുക നമ്മെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായി മാറണം ദൈവ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം പരമാർത്ഥമായിരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കണം പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തെ നമ്മുടെ വായിലെ വാക്കുകളെ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ദൈവവചനത്തെ ദൈവവചനമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടുവാൻ ദയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആയി മാറുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞല്ലോ ആലോചനയാൽ ദൈവം നടത്തും പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നാം കേട്ട നാം ചിന്തിച്ച വേദഭാഗത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഏനമേ പ്രവാചന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം മധ്യം പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഉത്ത നീ അധമമായത് ഒഴിച്ച് ഉത്തമമായത് പ്രസ്താവിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ വായ് പോലെയാകും അവർ നിൻ്റെ പക്ഷം തിരിയും നീ അവരുടെ പക്ഷം തിരികലും നിൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചാൽ നിൻ്റെ പക്ഷം ചേരുവാൻ ചിലരെ കൂടി മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രസംഗം കാരണമായി തീരും തീരും ദൈവത്തിൻ്റെ വായ് ആയി മാറുക ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായി മാറുക ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി മാറുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായി മാറുക ദൈവിക ശുശ്രൂഷ ദൈവം തന്ന ശുശ്രൂഷ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ